Llegará el día en el que los impulsos sean incontrolables y abrazando un instinto salvaje me lance a conocer el mundo. A dormir con montañas plebeyas para desde ellas hacer muecas a oscuridades orgullosas. A sentir fresca la hierba bajo mis pies. A ahogarme en ríos de cielo sin relojes que delaten horas, sin obligaciones que yo no elija y con pensamientos que emulen un hogar. A desertar en desiertos y bailar en picos de dunas. Bailar al amanecer, al atardecer, al ocaso a todas horas y rodar mecido por sábanas de arena hasta otro oasis anfitrión. Me dirigiré hacia espacios vacíos, saludando sonriente a las cicatrices del pasado. Escogeré cualquier camino que al oeste lleve de la mano, siguiendo mis corazonadas hacia paraísos abandonados para así sentirme vivo y acercarme a la verdad de mi existencia. ¿Quién eres y a dónde vamos? Soy el mono. Soy un guía, soy de Nazaret. Vamos ahorita a trochar. Vamos del Cabo de la Vela a hacer el recorrido al punto más norte de Sudamérica. Vamos a por ello, pues. Vamos a por ello, hermano. Nos fuimos a la Macuira, pasando antes por Punta Gallina. Después de dos plácidas noches colgado de unas hamacas, conociendo un poquito la esencia. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! La esencia del Cabo de la Vela, nos adentramos en la Guajira Profunda de la mano de dos guías que nos encontramos en el pueblo que seguían el proyecto Soy Tribu y, y bueno, nos cayeron muy bien, han estado con nosotros estos dos días mostrándonos un poquito por aquí y aunque en un inicio habíamos pensado cometer la locura de, de ir nosotros solos, pues finalmente vamos con ellos e iremos en tiempos de pandemia a uno de los sitios, bueno, <risa> más peligrosos de Colombia si uno va solo, pero uno de los más deliciosos si vas bien acompañado. Está medio llenito, así que... pero algo le entra. En casi toda la Guajira no hay gasolineras. Lo que sí hay son personas que venden gasolina de dudosa calidad en botellas de refresco reutilizadas. Algunos me dijeron que ese combustible era de Venezuela y se introducía de contrabando al territorio guajiro. Otros decían que era de Uribia y que se rebajaba lo máximo posible para vender más cantidad. Fuese como fuese, lo que estaba claro es que tendríamos que echarle a las motos lo que nos encontrásemos en el camino. Porque luego en el interior de la Guajira es más difícil conseguir, ¿no? Sí, no hay, porque vamos a atravesar un desierto de 6, 7 horas de viaje. Uh -huh. Y el nombre lo dice, un desierto, no hay nada. <risa> Se le cayó la moto. Se me ha dicho por el intercomunicador que, que está bien. Que se flipó un poquito cogiendo una curva y se le cayó la moto en un arbusto. <risa> Simón del desierto, ¿qué te pasó? Me puse a dar la vuelta y que debajo de un arbusto. <risa> Hoy vamos a tener cumbia, lo sabes, ¿no? Sí, la, ya, ya la estoy sintiendo en mi cadera. <risa> Cada suelo <risa> representa un género musical, ¿no? Cada tipo de superficie representa un género, por lo tanto este puede representar el folclore colombiano completamente. Ese ritmo que te coge y te dice por aquí por allá. Sí. El meneo, el meneo, el sigiloso meneo bajo los pies, pero está rico el camino. Llevo tres años llevando todo lo necesario para arreglar un pinchazo y el otro día haciendo el equipaje para dejárselo a José, el guayú que estuvo con nosotros. Sin querer me quedé dentro del compresor, los macarrones de pinchazo, las herramientas, o sea, todo aquello que te recomiendan como obligatorio en la guajira, pues no lo traigo. No, <risa> Así que te pido perdón desde ya por las inconvenientes que podamos tener. Pues al que está vivo le pasan cosas y al que viaja por la Guajira muchas más. Y nosotros, por supuesto, no íbamos a ser menos. ¿Cómo vas, mi hermano? Bien. Le vais a sacar a ir a la llanta, ¿no? ¿Vas a hacer la ruta en chancleta? <risa> Qué puto loco, tío. Hay que estar en una paz muy interior para apreciar la belleza del desierto, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo está tu paz hoy? Wow. Oh, wow. 
está sabrosa, está gozona, o sea, de esas pasiflora, bro. Está divertida, ¿no? El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. ¿Conoces esa canción? Deliciosa. Eres Simón del Desierto, un profeta, como la película de Luis Buñuel. Ajá. ¿No, ¿no te has visto Simón del Desierto? Todavía no, voy a llegar a eso. Esa película es muy psicodélica, es un mediometraje de Buñuel que creo que te representa. O sea, no quiero que ay, ay, no, ay. no quisiera que acabes crucificado, <risa> salvo que lo que te crucifique sea la psicodelia del camino. <risa> vale, vale, vale. Bueno, esto está maravilloso, tío. Qué camino tan lindo. Sí, realmente. Me han caído bien estos muchachos, ¿eh? Ah, son una belleza, una energía muy linda. Y hablando de energías, ¿qué es la energía? Yo, si tuviera que creer en algo, creería en energías creadoras que la humanidad ha llamado con unos u otros nombres divinos en función de la manera y momento histórico de entenderlas. Sin embargo, nuestro entendimiento es demasiado precario como para pretender comprender algo que sobrepasa nuestras capacidades. Toda materia es meramente energía condensada en una lenta vibración. Somos conciencia experimental a sí misma subjetivamente mientras que casi sin darnos cuenta el desierto late y las nubes fluyen. Al igual que nuestros corazones que también laten y también fluyen, pues el corazón es pura energía. Energía que bien dirigida nos pone en movimiento. Eso es. Hay movimiento porque hay espacio. Hay espacio porque hay tiempo. Tiempo creador de fuegos que despacio van construyendo nuestro viento. Estaba claro, la Guajira era un vórtice de energía, escorada por la Sierra Nevada y el Mar Caribe, ¿cómo no iba a guardar este territorio en los más misteriosos secretos? ¿Cómo no iban a ser ciertas todas esas historias de hechicería y brujería? Solo el que la recorrió sabe cómo se eriza cada poro de la piel. Solo el que la visitó en moto sabe lo que significa el calibre de esta aventura. Mano izquierda, al fondo, al fondo se ve la energía eólica. Ah, hay allí molinos de viento. Sí. ¡Oye, Don Quijote! ¿Eres ¡Yo soy tu Sancho Panza! ¡Eres tú mi Sancho Panza! ¡Yo soy tu Sancho Panza! ¡Eres mi escudero! ¡Ey! ¡A por ella, Dulcinea! ¡A por, a por, ella. Los, a por los gigantes de viento! ¡A por los gigantes, Dulcinea! ¡Mira los chivos! ¡Chivo! ¡Qué alegría, hermano! ¡Qué ganas tenía! estado nueve meses deseando, soñando hacer esto. Sí, señor. Oh, ¡Cómo me alegro de estar aquí, joder! Bueno, estos son los famosos peajes de los niños que no te levantan la cuerda salvo que le des algo. Uy, nos está mirando como que no quiere. Claro, una por cada uno. A tomar por culo. Ha cogido la cuerda con las manos y se la ha quitado las manos. No, pero es que son muchas. Pero... Esa no es la camiseta de... Del ¡Hombre! Madrid. ¡Esa camiseta es del Atlético de Madrid! Venga, te voy a dar unas galletas porque llevas la camiseta del Atlético, ¿eh? Mi amigo Charlie Sinewan se va a poner muy contento. Y yo renuncio a mis ideales por la camiseta que llevas, que lo sepas. Que me recuerda a mi país. Tenés buen día. Hasta luego, muchachos. Trabajan por confites, tío. El otro día unos muchachos me tiraron piedras, tío. No, son muchos, tío. Joder, madre mía, pero esto, ¿cuántas cuerdas hay aquí? ¿Cuántas cuerdas son? ¿Qué serán? ¿80 cuerdas? Toma, toma, galletas. Dulce pago. Podría dulce llamarse peaje. un dulce pago. El dulce peaje. El sobreazucarado peaje. Aunque el siguiente se pondría un poco agrio. No, tía, confite lo que llevamos, confite. Aquí, 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 aqu
Este... Nos habría compensado ir más trocha por allí a campo claro. traer. No, lo más, lo que más me preocupa es que yo creo que la bolsa de confitis que tenemos no nos va a alcanzar, güey. O sea... Pero no en todos los peajes aceptan caramelos. En algunos quieren. Quieren es dinero. No, pero no tenemos plata, doña. Solo tenemos confites. Pero es que si nos ven dar diner, dinero en uno, claro, claro. nos piden todos los demás, tío. Pero con un poco de paciencia, acaban aceptando los confites. Ya nos habían avisado sobre esto. Sí, pero demasiado. No me imaginé que fueran unos seguidos detrás de otros. Hola, ¿cómo están? Erika, ¿Cómo les va? ¿cómo? Doña, yo les voy a aconsejar que se asocien entre todos y monten un solo peaje. Eso sería excelente, un solo costo por todos. Se reúnen y se paga algo. Simón tratando de organizar aquí a, a, a los nómadas de la guaira. Por, por lo menos deberían dejar de recibir dulce y recibir un billete que, que les favorezca en algo a todos, ¿no? Sí, Como... estoy de acuerdo. Oye, pero escúchame, con toda la cantidad de gente que tiene que pasar aquí al día, les tiene que dar un subidón de azúcar, aquí tiene que haber niños diabéticos, ¿eh? Si todo el mundo trae puro caramelo. Eso es lo que yo digo. Y lo que cosa estar... es, traigo jamón de mi pueblo. Qué arroz, imagínate, no venir para... La librita de arroz en cada punto. ¡Ya te dieron, amiga! ¡Ya te dieron ellos! ¡Ya te dieron ellos! Mira, te doy, pero pa para todos, ¿eh? Para las tres cuerdas. <risa> para las Los tres españoles cuerdas. ahí, como siempre. ¡Tras espejos! ¡Tras espejos, cambio por oro! ¡Ah! <risa> Vamos, pues. Ay, la verga. ¿Sabes si por aquí pasa el Dakar? El Dakar no. Pues podría, ¿eh? Podría, claro, es una buena ruta. No, hacen rallies nacionales, todavía no hay un rally internacional por la Guajira. Yo, en honor a la verdad, no soy muy entendido de rallies y esas cosas, pero algo me decía que la Guajira sería un buen sitio para los profesionales del sector. ¡Nos fuimos, cabrón! ¡Nos fuimos, gonorrea! ¡Gonopase! ¡Piro! ¡Váyala! Venga, Simon from the desert. Ajá, ahora sí. Nosotros no éramos profesionales, pero no importa. Nosotros no corríamos rallies, pero no importa. Disfrutar y ser felices, eso sí es lo que importa. Estoy muy feliz, tío. No, marica, esto es... Esto era un festín, una delicia, puro néctar de aventura, entendiendo el camino como destino y no el destino como camino. Esto era vivir en plena libertad. ¿Qué? Esto es de un solo carril, ¿eh? Sí, no. ¿Será este el carril bici del desierto? Esto es un merengue muy puertorriqueño, güey. Porque el fin de la vida es el desarrollo personal para alcanzar plenamente la naturaleza de uno mismo. Para eso estamos aquí. Una persona debería vivir exteriormente su vida, dar forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento, realidad a todo sueño. Todo impulso que reprimimos anida en la mente envenenándonos. Solo hay un modo de vencer la tentación, cediendo ante ella. Resístala y el alma enfermará con el ansia de las cosas que a sí misma se ha prohibido. Porque no hay nada que pueda sanar el alma sino los sentidos, al igual que nada puede sanar los sentidos sino el alma. El pajarito es de un amigo, se llama Jack. De vez en cuando pilla voluntad. Que tenga muy buen día, hasta luego. Cada instante es aprovechable. Tras meditarlo un poco, entendí que encontrarse una cuerda elevada era una oportunidad magnífica para charlar con la persona que la sostiene. Comprendí que era fácil dejar una linda huella más allá de caramelos y confites. Que una buena palabra y una buena sonrisa también nutre a quien tienes enfrente. Que es mucho mejor transmitir buena vibra que mala. Y es que, como decía Facundo Cabral, a mí me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. ¡Joder, Simón del Desierto! <risa> Eres el Simón del Desierto, Broly. Así es. Marica la logró, es una mochilaza. Dulce, no, de este man no va a recibir dulce ni un cigarro. ¡Ey, gracias, men! ¡Las mejores! ¡Que lo disfruten por allá! ¡Tome el churro! <risa> el, el churro y la moto no son buenos amigos. ¡Hasta luego! <risa>
Toma el churro, tío, conozcan la región. Todavía tengo el guayabo del otro día, del churro. Guayabo en Colombia significa resaca. Marilla, me encantaría de verdad hacer este recorrido. Y a mí también me gustaría mucho ir a Venezuela, hermano, y cuando los guías lo propusieron me hizo hasta ilusión poder rodar un poco por Venezuela. Claro. Porque cuando fui por la parte de Brasil fui sin la moto. Pero, claro. tío, yo me siento un poco carne de cañón, la verdad. No, por eso hay que hablar con BMW. Yo no sé si BMW Venezuela seguirá operando. Habría pues, que pues. mirarlo. No sé, o sea, yo la única opción que me he planteado de ir a Venezuela es si una delegación de moteros venezolanos, y aprovecho y lo digo porque lo publicaré, viene a por nosotros a la frontera. Si eso sucediera, pues a lo mejor me animo, tío, pero así tú y yo solo, ni de coña. <risa> Estamos tan cerca. Porque ahora mismo aquí, aquí estaremos, a 50 kilómetros de la frontera. Se lo voy a preguntar a esta gente. ¿A cuántos kilómetros estamos de Venezuela? A Venezuela. Sí. A 70 kilómetros de Celamacuira. Es menos distancia de entre la que hay entre Sevilla y mi pueblo. Sí. Es que me daría tanta pena irme de Sudamérica sin haber rodado por Venezuela con las maravillas que he escuchado de paisajes, rutas, gente. Pero la seguridad me preocupa, hermano. Y eso es una realidad innegable. Que realmente desde adentro se ve diferente. Cuando uno está adentro se da cuenta que es una Colombia igual, con las mismas emociones, la misma agresividad, la misma violencia. No, mentira, menos violencia. Aquí en Colombia hay muerte de líderes sociales por montones. Allá no mueren los líderes sociales, creo que todos los días nacen líderes sociales. Que sí, hermano, sí, que yo soy el primero que no le gusta guiarse por... Por lo que alguien me dice, me gusta yo verlo por sé. mí mismo, pero es sé. cierto que cuando estuve en la Gran Sabana no lo vi fácil, ¿eh? Y eso que fui con 50 brasileños, no sé pero cómo lo... estará ahora, no sé si habrá cambiado, pero cuando el río suena, agua lleva. Y también una de las cosas que me gustaría mucho de ir a Venezuela es poder saber al fin qué arepa está más rica. Ay, ay, ay. Y cuando las cosas se pongan difíciles, no olvides que estás en una gran aventura. Me dijo un buen amigo antes de empezar el viaje. ¿Será que a veces nos sentimos inexorablemente atraídos hacia aquellas personas y situaciones que nos traerán los problemas necesarios para nuestra propia evolución? ¿Será que donde hay luz también hay sombra? ¿Será que donde hay cables hay averías? Y así como así llegó y pase soltó el embrague. No me digas que se te ha roto el cable de embrague, tío. No, no sé si es el cable. Solamente sé que se soltó. Sí, se ha roto el cable. ¡Hostia, chaval! ¿Qué pasó? ¿Problemas en el paraíso? No, en esto no es el paraíso, esto es... Esto es como el limbo. Pero el, el limbo luego conduce al paraíso. Oh, motherfucker. Bueno, si hemos salido de un barranco yo creo que podemos salir de esta, ¿eh? Navaja. Tú sabes que yo tengo un cable de embrague. ¿Sabes dónde lo tengo, no? En Río Hacha. Siempre viajo con un cable de embrague porque me ha pasado esto dos veces. ¿Tenemos herramientas? No. Estábamos en medio de la nada y no teníamos herramientas. Dime, dime que tengo ahí el desornillador mágico, por favor. Oh, mierda, tío. Clave, ese destornillador es clave, tío. No tengo el destornillador, tío. Me lo deja un río hacha también. Es que con las prisas de dejar las maletas que este hombre se tenía que ir, tío, y dejé ahí todo de golpe. Bueno, a las malas te remolcamos a algún lado, tío. A ver, como... Es aquí, Simón, aquí va el cable, ¿vale? Y ahí, como por acto de psicomagia, apareció un guare de la zona con la moto con más chapuzas que jamás vi. Justo la persona que necesitábamos. Nos toca hacer lo mismo, ¿no? Sí. Nos toca hacer lo mismo que usted. ¿Usted es del Barcelona? Tiene una gorra del Barça. Ah, vale. <risa> bueno, Simón. Hoy te tocaba a ti. <risa> Pero esta vez me toca a mí dedicarte la sonrisa, darte la buena vibra, decirte todo va a salir bien, todo se va a solucionar. <risa> Aunque la situación sea 
Pues una puta mierda, porque estamos en medio del desierto, a tres horas de un lado, a tres horas de otro, e ir sin cable de embrague no es una opción viable. Pero se va a solucionar, tío. Eh, vamos a encontrar una bicicleta, a un buen samaritano. Igual José, el de los guayús del otro día, creo que está por aquí, por la zona con la camioneta. De repente ellos dos inventan una nueva forma de, de solucionar esto. No pierdas la calma y mucho menos tu sonrisa. Ahí que nos, nos, no, nos la jugó. Ahora hacemos noche aquí, ¿no? El burrito sabanero voy camino a ver con mi burrito sabanero. Chimba. El Guare, palabra que significa vecino en Guayunaiki, vivía en una choza cercana y tras pedírselo por favor, fue a ella de buena gana a por las herramientas que necesitábamos para salir de allí. Ah, guare, esa misma es tiza y alambre. Y otra guaya. Ok, otra guaya. Está roto, pero, pero sirve, sirve, sirve para algo. Pinza, tenaza y alambre. Con esto hacemos milagros, con esto nos vamos. Llegamos a Panamá, llegamos a México, vamos a empatar las dos guayas, las dos puntas, las dos guayas que están rotas, las vamos a empatar y las vamos a amarrar con este alambre. Tu experiencia estas cosas pasarán en el desierto de vez en cuando, ¿no? Sí, siempre sucede en coche, en moto. Pero el mono, a.k.a. el rey del misterio, Tenía un plan secreto en su cabeza. Vamos a hacer algo interesante, sorprendente. Nadie lo ha hecho. Alambre, cable. Lo vamos pelando. Todo. Como si fuera una papa. Qué montón, güey, está el mundo vuelta ahí. Estás ganando el pan, ¿eh? O el bocadillo con queso, que es lo que hemos traído. <risa> casi listo, casi. Que no sé si te has dado cuenta que, mira, mira, la antenita que se te ha quedado quita, aquí. Quita esto, otra vez. Este. Con esto sintoniza Radio Cumbia. <risa> Mira lo positivo, Simón. Ha ganado, ha ganado radio para tu moto. <risa> Todos los ritmos de Colombia. Cumbia. Ahí traen tus ritmos. Uy. ¿Este qué baile sería, Simón? Este es el que llaman static dance. Porque quedamos estáticos. Estáticos en el desierto, con aves carroñeras sobrevolando y de repente nuestra mayor esperanza se fue al garete. ¿Qué pasó? Se partió la guaya. Por el centro. Que ahora estamos jodidos, ¿no? Jodidos, ahora sí estamos jodidos. Son oh. del desierto. Sí, donde el desierto. Igual te queda por aquí, ¿eh? Sí. He decidido empezar aquí una reserva natural. <risa> Hoy mismo, ¿no? Hoy mismo sentía el llamado del lugar y la moto solo me dio un mensaje, me dijo, para aquí. Llegó Guaré, llegaron los hermanos y parece que ya me aceptó la comunidad. <risa> ¿Sabes que te toca ir dos horas sin cable de, embar de embrague? Sé que me toca ir dos horas ahí como boom, piloteando el baile y al mismo tiempo concentrado con la pista. El arte de la vida es que se presenten los problemas para solucionarlos, por favor. De alguna manera se tienen que solucionar. Ven, cerramos la de Guaré. Viene como un camión. Por ahí suena. Y me voy en mi moto. Así que seguiré la pista. Dan, dan. Guaré, ¿cómo se prende eso, Guaré? Guaré. Mírate este arreglo, mírate este arreglo, esto es increíble. Destornillador y esto es una bala. Si ¿Sí ves, es una maricabala, weón. Okay. Uy, con or... Uy, esta gente viene de Venezuela. Cuidado, maestro, cuidado. Estamos en la trocha.
Buena carnal. Máquina, máquina. Prende. Prende la, prende la Simón en el próximo capítulo.